Hi folks, salut les gars. J'ai reçu quelque chose de chez KMRC Model. C'est des postes combustion de chez KMRC Model, des, des postes combustion LED universels qui se mettent sur n'importe quel moteur in runner, sur des out runner aussi, mais il y a une petite modif à faire. Donc on va voir tout ça. So guys, today we will unbox and install the KMRC model universal afterburner. A big thanks to, uh, to KMRC model. So a big, big thank you. A big thanks for uh, all these uh, afterburners. So I've got uh, two, uh, two dual afterburner. There is one for uh, the XFLY B1, 70 mm ZDF, which will uh, should be uh, should be there uh, this uh, summer. We will see. And there is also another one. There is another uh, another double a dual uh, dual afterburner, and this one will be for the FMS Suhoi uh, 27. This is a twin 70 millimeters also, which will be there. The, the Suhoi should be there in, uh, in two months. Donc, ils m'ont euh, envoyé donc, euh, deux paires de, de PC LED. Donc, ça, c'est pour le X-Fly B1, euh, double 70 mm, qui n'est même pas encore sorti. Et euh, ça, c'est pour le FMS Sukhoi 27, double 70 mm aussi. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Et là, euh, une simple, une simple qui est, euh, qui est, euh, ils m'ont mis également les, les petits accessoires pour, euh, pour pouvoir le fixer sur des moteurs Outrunner avec ces, avec ces petites tiges en métal. On peut carrément euh, fixer ça sur, euh, sur du coup le, le, côté de la, le côté de la turbine. On fixe ça sur l'extérieur de la turbine attaché avec du scotch plus des, des serflex pour les moteurs à runner mais moi j'en aurais pas besoin vu que je vais le mettre dans le Eurofighter euh, Freewing 90 mm So guys, this is a little uh, uh, metal strings that you, you, could, uh, you could use to, um, to fix uh, your afterburner on an outrunner motor You just have to, uh, to do it like that And you, and you put it around the EDF, and you tape, and you tape that around, around your EDF with some, uh, some zip tie to secure it. So yeah, you can see that uh, in this one you've got some zip tie to, uh, to fix uh, the afterburner on your in-runner motor. But I don't have any on this one because it it was uh, it was for an out uh, an out runner. But it will be okay. I have some, so no big deal for that. So now I've got some zip ties. You have to curve it. You see, you have to curve that. You will understand why after. Donc ouais, avec vos vos serflex là, il faut les il faut les plier un peu, il faut les corner, faire un crochet pour pouvoir aller euh, passer euh, dans les trous du moteur en fait. Tout simplement euh, aller, chercher, euh, aller chercher le moteur comme ça là. Pour pouvoir euh, voilà, passer comme ça. En faisant bien attention de rien, euh, de rien prendre avec évidemment. Ça c'est euh, toutes les fiches d'instruction que vous pouvez trouver sur leur site. You can find the instruction sheet on, the, on their website, on the KM uh, RC model. There are uh, many different colors, as you can see here. The first one, this is a default mode. This is a brand new version, the V3, uh, with some uh, yellow to blue, and then blue with yellow and uh, in the center. That's very, very scale, very beautiful. The first mode is very nice. The second one is yellow and blue and purple at full throttle. The third one is only blue and the fourth is only yellow. 
Donc il y a quatre modes en fait. D'origine, c'est le mode 1, c'est le tout nouveau mode de la version 3. Donc c'est orange, ça passe à bleu, et après de bleu, euh, il y a également du orange au milieu en fait. C'est superbe, c'est hyper beau le mode 1. Le deuxième mode, c'est euh, du, euh, du jaune et du bleu, et à 100%, ça devient violet. Le mode 3, c'est que du bleu, et le mode 4, c'est que du orange. The idle power, um, because uh, the default is a uh, idle power on, so it means that the, the LED is uh, the light is on even when you are on idle uh, throttle. So um, that's not scale at all. So I will uh, I will switch off that idle power, and so pressing the button for three seconds, and the red LED flash once. On the afterburner lamp glows when uh, throttle at zero and off the afterburner lamp is off. Donc ça c'est euh, pour pouvoir activer ou désactiver euh, la lumière quand vous êtes au ralenti. Parce que d'origine, euh, par défaut, euh, ça s'éclaire en fait. Même quand vous êtes plein gaz, plein réduit, eh ben ça s'éclaire. Mais moi j'aime pas, du coup il va falloir le mettre sur off. Donc il suffit de rester appuyé sur le bouton, euh, le petit bouton qu'il y, euh, qu y a là. Vous voyez, il y a un, bouton, euh, un petit bouton ici. Donc il suffit d'appuyer sur ce petit bouton-là pendant 3 secondes. Et du coup, ça va, ça va éteindre la, la LED quand le moteur est au ralenti. Et après, on a également la possibilité d'avoir euh, une alarme de voltage bas. Donc euh, d'origine, c'est quand euh, la cellule la plus basse descend sous 3 volts 5. Donc quand c'est en dessous de 3 volts 5 pendant plus de 5 secondes, eh ben, la lampe elle va commencer à flasher. Ça va carrément flasher, euh, la LED va flasher. Et comme ça, ça vous dit qu'il vous, euh, qu vous reste un petit peu moins de 3,5 volts et qu'il faut se poser. Et après, vous, avez, euh, vous pouvez donc changer le, le voltage comme vous voulez euh, en appuyant. Euh, donc avec, en mettant les gaz au-dessus de 5%, vous, euh, vous pressez juste un petit coup le bouton euh, pour changer le voltage, tout simplement. Et en fait, la, la LED rouge qu'il y a sur le, le, petit, le petit boîtier, là, la LED rouge qui est juste ici, dans le coin de ma feuille, là. la LED rouge, elle est là, et ben, elle va flasher. Euh, donc quand elle flash une seule fois, ça veut dire que c'est réglé sur euh, 3,4 volts. Quand elle flash deux fois, 3,5, trois fois, 3,6 et quatre fois, 3,7. So you have seen, guys, uh, how to do. You just have to short press the button once to change the voltage and then you you just have to read the the red uh, the red led which is right there you can see right here there is a, a small led on the control board and so if it flash once this is a low voltage low voltage alarm on a 3.4 if it flash twice 3.5 three times 3.6 and four times 3.7 And be careful when you do that short press, the throttle should be over 5%. So that's for the instruction, the global instructions. Now we will install that on my Furwing Eurofighter, 90 millimeters. Feed zip tie through venting holes. Bend the zip tie first, be careful not to damage motor wires. So, 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 so. On va mettre donc les serflex, les rails en, comme on veut. Et donc il va falloir mettre euh, le, le câble comme ça, comme ceci là. Il faut que le câble de la PC aille dans le sens des câbles du moteur. Donc ça va aller comme ceci. This way guys, you see, like that. With the wire from the afterburner just on the same side as the motor. Here you go. That's good. And one. Same for the other one. Yeah, 
Easy. Voilà, très bien. You could add a bit, a small amount of glue if you want, but I won't. On peut rajouter un peu de colle si on veut. Évidemment, il faut éviter le centre de l'axe du moteur, hein, qui est là. Surtout pas mettre de colle sur l'axe sur moteur. Après, on serre le zip tie on both sides. On serre les, les serre flex de chaque côté. Make sure the power wire. Donc ouais, on met les, les fils euh, du même côté que, que les fils du moteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc comme ceci. Tac, on les met là, au milieu. Perfect. That's really, uh, really, really tough. It's hyper, uh, hyper dur. Really tight. And so then you can cut the excess mounting bars and zip tie. Make sure the LED lamp is secure, nice and firm. So now, donc maintenant on peut couper ce qui dépasse là. And we are good to go. Now we'll have to feed the wire. Donc maintenant, il va falloir faire rentrer le... tout ça, là. So, let's see. Good. Very easy. It's here. It's already there. C'est déjà là. Nickel. So that's good. I will now I hope it will fit with the bifurcated uh... Yes. That's perfect. I don't know if you can see, but right here at the, the back, there is nothing against, against the, there is nothing against the afterburner. So now we will screw back the EDF. Donc ouais, vous avez vu, il hein, n'y a, a rien qui, qui gêne. Hein. Ça rentre parfaitement, il n'y a besoin de faire aucune modif. Il n'y a pas besoin de, de faire quoi que ce soit. Tout rentre nickel. And this is it. Never over tight this screws because it's plastic. Faut pas le, trop les serrer ces vis là. It's like that. All right, I've got my voltage sensor. If you are like me and you use uh, your balance plug for another uh, telemetry things, so like me with this uh, voltage sensor, you will uh, you could build 
uh, Y uh, balance, you see, Y balance wire, like that you can plug your sensor and then on the other side you plug the you plug the, the afterburner. And like that you can have the um, telemetry and the light, the afterburner. Donc ouais, comme je disais en anglais, euh, vous pouvez fabriquer un, un câble Y comme ça si vous êtes comme moi avec un, avec un capteur qui prend euh, son énergie sur la, la prise d'équilibrage. Eh ben vous pouvez avoir en même temps votre, euh, votre capteur et en même temps l'alimentation pour la, la post-combustion LED. So caution, do not, keep, uh, do not keep the unit at maximum brightness when there is no venting. Yeah, when it's not flying, of course, it will overheat. This is for 6S battery with a balance lead. Do not modify the control board wire or LED. Do not remove the clear heat shrink wrapping around the, the, the LED lamp. Il ne faut pas mettre la puissance maximale quand on est à l'arrêt euh, de la PC, sinon ça risque de surchauffer. C'est fait pour euh, donc du 6S. Voilà. Euh, Il ne euh, faut pas modifier la, la table, enfin le... Cette chose-là, là, le, le contrôleur, il ne faut pas modifier ça, ni les fils, ni la LED, il ne faut rien toucher. Quoi. Et il ne faut pas enlever non plus le, le plastique qu'il y a autour de la LED. Disconnect the EDF unit for safety, but I don't care because I, put, I will put the, the, the LED on a free channel on my, uh, on my Jetty uh, receiver 10 channels. So I will put that in, in the 10. Uh, tick, tick, tick. So I've created a function after a burner and with the, the throttle stick, you see? So this is the same command as the throttle. Donc ouais, j'ai créé une fonction after burner que j'ai attribué au manche des gaz. Et donc après, dans affectation cerveau, eh ben, je vais mettre la, la, la post-combustion, l'afterburner, je mets dans le 10. Donc j'ai juste à brancher mon câble de la post-combustion dans le canal 10. So connect the signal cable to throttle channel with a Y wire, it's not included, or on a spare channel, as I have just done. Donc on va connecter, comme je viens de le faire, euh, le câble du signal de la PC soit avec un Y avec les gaz ou soit dans une voie qui est libre comme moi je viens de faire. Apply power to the receiver, apply full throttle. Caution, if did not disconnect the motor. Ah, il faut mettre plein gaz. Connect the balance lead. Connect the balance lead to... Uh, no, the controller will start blinking slowly. Rapidly blink, rapid blinking indicates a signal from the... Ok, so it should blink slowly. Apply power to the receiver. Apply full throttle. Apply full throttle and connect the balance lead. After the controller blinks slowly for three, four times, lower the throttle to the desired position. Ah, it works. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein? J'ai euh, donc mis euh, plein, j'ai branché tout. Enfin, euh, j'ai branché ma batterie, j'ai mis plein gaz. J'ai laissé euh, clignoter quelques secondes et je suis descendu euh, à la position où je voulais que la lumière commence à s'allumer. J'ai descendu mes gaz euh, à mi-gaz. 
Et, euh, et du coup, voyons voir ce que ça donne comme couleur. Donc là, c'est toujours allumé. Euh, on va essayer de changer les, les couleurs. Make sure throttle is set at zero. Short press the button to change the color. Red, LED, flash once. And this is blue, only blue. So that's the mod three. All right. I push one again. And it should be only yellow. Yeah, that's only yellow. And if I push once again, it will be mod one. Donc là, j'ai rappuyé un coup et normalement, ça devrait être le mode qu'on veut. Du jaune, du bleu. Yes. C'est bien ça. Blue with yellow center. Yes, that's it. With yellow. We'll check, I will push once again to see what do we have now. Ouais, bah c'est le même. C'est le même. Si je rappuie un coup, du coup, c'est quoi là Là, on a que du bleu. Ok, donc là, c'est que bleu. Donc ouais, c'est bien ça. Ok, donc là on a que du jaune, c'est ça, et donc là on a le mode 1, qui est donc le, le, nouveau, le nouveau mode, ouais. Alright, cool. Now I will uh, switch off the idle power, so pressing the button for 3 seconds. Donc on appuie sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre le, le fait que ça s'allume même quand c'est gaz à zéro. Red flash, flash once. 1, 2, 3, hop là. Et là, normalement, c'est éteint. Parfait, c'est éteint. Great. It works. And now, when I apply my throttle, it will start blinking at half throttle. Yes, that's it. A throttle, it starts to... Ben voilà, c'est tout bon. C'est fait et bien fait. On va regarder le centrage, s'il a changé depuis que j'ai mis la LED. Malgré que ça pèse, l'ensemble pèse que 22 grammes. Mais bon, peut-être que... On sait jamais... No CG change. Yeah. No, nothing has changed. Le CG n'a pas changé. Parfait. Bon, eh bien, c'est très bien, ça. Let's see in the, in the dark. Awesome. Awesome, awesome. This is the end. So uh, don't hesitate and uh, go check their website on a KM model. That's a, a very, very easy to set up as you have, as you have seen. That's very, very cool. This is a universal uh, afterburner from a KM RC model. Very nice. Thank you so much, guys. 
Thank you so much for watching. A big thanks to, uh, to KMRC. And uh, see you very soon for a flight video, I hope. <laughs> Merci beaucoup les gars d'avoir regardé. N'hésitez pas à poser des questions euh, dans les commentaires si vous avez euh, le moindre doute. Et, euh, et surtout, eh bien, euh, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, comme d'habitude. Et puis abonnez-vous. <rire> à très bientôt les copains. À bientôt. Bye bye.